Mas hoje a gente está recebendo a doutora Ana Luísa Vilela, que é médica, nutróloga, ela é craque. E a gente vai falar da diferença entre o tradicional e o integral dos produtos, que foi um dos maiores pedidos que a gente teve. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Oi, querido. Sempre, é muito sempre... obrigado. É um prazer. O prazer é meu, Edu, e ainda falando de um tema tão atual, porque esse ano a gente teve uma nova legislação para integrais. A partir de abril de 2022, os alimentos eles vão, vão ter que vir com uma nova denominação, tá? Por quê? Hoje em dia a gente não tem fiscalização e legislação <risos> para isso. Você compra um pão achando que é integral, mas na verdade a principal farinha dele pode não ser integral. Então, isso é uma coisa interessante, a gente até já falou sobre isso, Ana. É, e seu conhecimento é muito importante, porque muitas vezes, até o que a gente recebeu de mensagem, que muitas vezes as pessoas vão na padaria, não é que elas não devem comprar, elas devem comprar, mas só que elas têm que saber o que elas estão comprando. Com é, certeza. O que você está explicando é assim, é, pela legislação brasileira, aqueles itens que têm maior quantidade, quando você é, vê o rótulo atrás, eles vêm sempre em primeiro lugar e assim sucessivamente. Isso. Muitas vezes você ia comprar um pão integral e a farinha que vinha primeiro não era a farinha integral. É era isso. a farinha branca. Farinha branca. É, depois a gente vai explicar a diferença entre elas, mas agora, a partir de abril, para um alimento ser considerado integral, ele tem que ter no mínimo 30% de farinha integral na, tem, composição. na composição e a maior parte da composição tem que ser de integrais. Ah, perfeito. Tá? Então, ele tem que ter essas duas normativas para ele ter escritinho integral. Lógico, esse é, vai entrar em vigor agora, em abril do ano, do, de do 22. Ano, do ano. É, a indústria ainda tem um ano para se adaptar e a indústria de massas mais dois anos, porque é, eles têm que entrar toda a padronização. Tem que indústria... mudar a receita, tem que fazer, fazer uma série um... de coisas. Isso me lembra muito, é, isso acontece muitas vezes, quando... É, determinado algo como aconteceu com a gordura vegetal, que antigamente muitos produtos tinham gordura vegetal, a gente consumia e a gente não sabia. É, depois é, foi decidido né, que todos os rótulos de alimentos que tivessem a gordura vegetal iam colocar. Então muitas indústrias que fizeram trocaram essa gordura por outra, não foi isso? Por, outra, por, por outro tipo de gordura para adaptar os alimentos ao consumo. Perfeito. Tá? É, alimentos integrais são interessantes, Edu, porque tem fibra. Essa é a grande diferença. Lógico, tem mais nutrientes. A casquinha do alimento, que é moída junto, ela traz nela vários óleos importantes, vitaminas é, lipossolúveis, que são aquelas vitaminas que são solúveis em óleo. Perfeito. Tá? Então, isso é muito importante para a nossa nutrição. Existem algumas pesquisas de tempos em tempos, são bem antigas, tá, gente? É, é, o Brasil pesquisa como está a alimentação do brasileiro. A nossa última pesquisa foi em 2018 e mostrou que a gente caiu muito o consumo de fibras. A gente, a gente, por alguns alimentos que a gente comia e muitas vezes deixou de comer também, não Deixou é, de comer, a gente está mudando o hábito, cada vez mais a gente está comendo mais alimentos industrializados. E o brasileiro consumia cerca de 20 gramas de é, fibra por dia, hoje caiu para... Hoje não, em 2018, caiu para 15. Hoje deve estar tá pior ainda, Edu. Perfeito. E por que, que as fibras são importantes? É, as fibras não só diminuem aquele índice glicêmico, que a gente já falou aqui N vezes, que é a velocidade que o açúcar cai na corrente sanguínea, mas as fibras, elas são fundamentais para o nosso intestino. Elas é, juntam água... Elas emulsificam as fezes, elas melhoram e nutrem as bactérias boas que são responsáveis pela nossa absorção de alimento. Aqui você separou alguns alimentos, é, doutora Ana, que é, muitas vezes as pessoas podem fazer essa substituição e a indicação muitas vezes é para o dia a dia delas. É, a indicação é... Não pro... é para ser radical, não é? Pelo, pelo contrário, não é? É, não, é para você ir se adaptar. Porque trocar o, o refinado pelo integral, o sabor é diferente, a textura, são alimentos mais duros. Perfeito. Tá? Então, às vezes, a adaptação é um pouco difícil. Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, não é porque é integral que não engorda, Edu. Perfeito. Então, muita gente quer assim, ah, eu vou fazer dieta, tará, come, troca o arroz pelo arroz integral, mas come a mesma quantidade e come bastante. Não vai, aí vai falar, putz, não adianta nada, vou largar de comer isso, porque está esperando do arroz uma coisa que ele não pode te dar. Ele isso não tem baixa caloria. Acontece com a massa, acontece com o pão, acontece com, com tudo. Com tudo. 
tá? Que muitas vezes o integral pode até ter mais caloria, né? Às Dependendo vezes, da receita. Tenta, às vezes sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Um dos enganos, grandes enganos, é o açúcar. Até a gente trouxe aí no cantinho. Perfeito. Vamos o... começar por ele? Vamos começar por aqui ele, adoro. Aqui a gente tem o açúcar refinado e aqui o açúcar mascavo. E o açúcar mascavo. Quando a gente vai adoçar alguma coisa, Edu, o mascavo, a sensação não é igual ao do refinado. E ele tem calor, lógico, ele tem muito mais nutrientes, ele tem ferro, ele é fonte de ferro, de várias coisas boas. Mas às vezes a gente usa uma quantidade maior, achando que vai emagrecer e que está super saudável com isso. Se você quer ser saudável, ótimo, mas cuidado com a quantidade. Se você quiser emagrecer, não é a melhor escolha, tá? Perfeito. Então... Aqui, no, só por curiosidade, é, qual, na sua visão, é melhor... É forma de adoçar com algo que não faça mal, enfim, é, que não o, os açúcares para quem faz dieta, enfim. Para quem, fa quem não faz dieta, a gente usa muito a maçã, o suco do, da maçã, para adoçar. adoçar, ou a estévia, que Perfeito. é um adoçante natural. A gente tem o eritritol e o xilitol também, que são naturais, só que eles fermentam um pouco, então a gente tem que testar. Edu. Que para algumas pessoas dá alguma reação. É, pode Aliás, dar desconforto, é, gases e tal. É. Mas é muito raro, tá? tá? Mas assim, às vezes por um errinho desse, ah, não vou consumir mais que eu tô passando mal. Troca, experimenta tem um outro, opções. tem outras opções. Perfeito, mas aqui no caso, por exemplo, o mascavo é melhor do que o refinado. O refinado muitas vezes é chamado de, de carboidrato vazio, né? Totalmente vazio, porque ele é fonte de carboidrato e de glicose. E o mascavo não, ele já tem ferro. Então, se você vai fazer um biscoito para o teu filho, vai fazer um bolo em casa e você vai usar açúcar mesmo, então opte pelo mascavo ou então coloca meio a meio. Coloca uma fração para você ir adaptando com o sabor, né? Porque o sabor do mascavo ele é bem mais é, e, forte, e, e muitas vezes para receita é interessante também, né? O açúcar, aproveitando o teu conhecimento, o açúcar orgânico também é uma opção? Não? Açúcar orgânico, ele é orgânico. Ele é um açúcar, ele pode ser orgânico refinado, ah, ele pode ser demerara e ele pode ser mascavo orgânico. Então, perfeito. o orgânico é só um meio de produção. Ah, né? perfeito. O que interfere é a forma e não o é, jeito que ele é. é... Perfeito. Tá. Aqui, então... é, você chamou atenção também, muitas vezes, eu estava vendo... A gente vai comprar e eu fico mais tempo lendo o rótulo. E agora eu estou levando uma lupa, porque o óculos não, não, não serve. Não porque tem, mais. As letrinhas são muito pequenas. E eu fiquei assustado, porque eu peguei outro dia um tipo de granola, que o primeiro ingrediente era açúcar. Eu falei, não é possível. É, tem muito Isso de... acontece com muitos alimentos, a gente não dá atenção para isso. É, chamar sua atenção, porque é o seguinte, muitas vezes você está achando que você está comprando ou uma granola, ou um outro item, você está comprando... Um grande cereal parte açúcar. bom, né? É. Muita fibra e você está comprando grande parte açúcar. Isso acontece. Esse cereal matinal, grande parte deles é carboidrato. Lógico que tem muitos que são ricos em fibras, mas o ideal é você fazer sua própria granola, tá? O ideal é você saber o que você está colocando ali dentro, tá? Porque a granola, ela pode ser adoçada por N coisas. Normalmente, ela é adoçada por mel, tá? Então, ela é calórica, sim, é, é, é muito melhor uma granola do que um cereal é, de milho, aqueles normais que a gente compra na caixinha. Porém, ela também pode engordar se você está numa dieta de restrição de calorias. Aí a opção seria, por exemplo, para quem faz uma dieta com restrição de calorias, seria uma que não contém açúcar. Uma que não contém açúcar, uma que contém castanhas, que você consiga ver a, a, o, 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 o que está dentro da granola e que ela seja feita também sem mel. Tá? Por tudo quê? aquilo que você deu uma recomendação uma vez que eu achei interessante. Tudo que a gente coloca no alimento, a gente está vendo, a gente sabe o quanto tem. É. Dificilmente a gente vai saber na proporção, é mesmo que venha escrito lá, não é? é me... O quanto tem daquele determinado item. É, e eu estava falando, o nosso diretor, o Denis estava me chamando a atenção, que também muitas vezes é, não é o problema de ter ou não açúcar, o problema é, é ver qual é o custo-benefício daquele produto. Se você tem 40% de açúcar, é melhor você adoçar de outra forma e comprar um produto sem o açúcar. Sem o açúcar. Vai, mesmo que você pague mais caro, você está comprando mais produto e menos açúcar. É, né? a dica que, é, a dica que a gente dá é comprar esses cereais separados, deixar em vidrinhos, e você ir mesmo montando, você já pode deixar tudo torradinho, lacradinho, ou então fazer sua própria granola. Quem não sabe fazer, compra separado e coloca no, na fruta. Esse é um tipo de produto que a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente mistura. É, com certeza. Você, você uma vez explicou 
É, sobre, eu não lembro o que, que você tinha falado, que a caloria era muito alta pela combinação, não é? Sim, pela quantidade. Cuidado com as castanhas, cuidado com a aveia, tá? É, tudo a gente precisa de pequenas quantidades. Quero comer um cereal. Normalmente, quanto que a gente pode comer de cereal, de castanha, por dia ou por porção? É uma mãozinha, Edu, não é muito. É a muito. mão da pessoa? É, é a mão da pessoa. Porque se for uma pessoa grande... A mão é grande, você pode comer mais que eu, Edu. É, mas é, o, e, o, e o Lucas, é... ele falou isso outro dia pra mim. Ele falou, Edu, será que eu posso usar a proporção da sua mão pra eu comer? Exatamente. Porque minha mão é grande. Porque então... minha mão é pequenininha, essa é a mão é. do Renato também, então né? o do Lucas tem que ser a mão pequenininha. Não, peraí. Uma você não mão pode é uma pegar uma mão, mão emprestada. Como não? A senhora mesmo disse que é uma mão. E uma mão é uma mão. Inclusive, até pensei em cortar uma mão e colocar dentro de uma mão. Eu acho que ia dar muito certo. Falando de mamão aqui, pode voltar mesmo. A, a mão é muito útil, Edu. É uma porção de proteína, é uma porção de é, carboidrato. Se você tem dúvida, usa a palminha na mão. Perfeito. Para tá? fazer de cada um. Para fazer de cada um. Aqui você separou também a farinha branca e a farinha integral. É, a farinha integral, muitas vezes as pessoas falam que sacia mais a vontade. É, de comer é uma... outro, um doce ou comer alguma outra coisa. A farinha integral, ela tem as três partes do trigo, Edu. Tá? Tá. E tendo essas três partes, ela vai ter desde a parte de amido, a proteína e as vitaminas e as fibras que estão por fora. Então, é uma farinha mais completa, só que ela é uma farinha mais dura. Por isso que ela tá. absorve mais água, muitas vezes, para alguma receita que a gente faz. Né? Sim, e tem muita gente que coloca a culpa toda no glúten. E o glúten é a proteína da farinha. Na verdade, o glúten que dá aquela elasticidade que a gente consegue fazer o pão por causa do glúten. Não é o glúten que engorda, é o excesso do carboidrato que engorda. Perfeito. Tá? E outra coisa que a gente... Além dessas duas farinhas integrais e a branca, a gente tem a semolina também, que é muito interessante falar que ela tem uma quantidade de proteína um pouco maior. Ela é uma farinha mais densa e ela quase equivale a uma farinha integral. Doutora Ana, da outra vez que a gente conversou, você explicou uma das vezes que as pessoas que faziam esse tipo de dieta de restrição ou uma dieta para realmente perder peso, que tinham que tomar cuidado muitas vezes com as misturas, justamente você falou do glúten, eu lembrei. Porque para ter a elasticidade que o glúten tem, são agregados outros itens, que muitas vezes pode ser um amido, pode ser outro item, que pode ter mais caloria do que um pão tradicional, por exemplo. É um pão né? tradicional com fermentação natural. Então, você tem que saber escolher, não tem problema comer, mas saiba escolher. E outras coisas, às vezes a gente quer tirar açúcar, a gente quer tirar, deixar mais integral e a gente usa as trocas, por exemplo. Eu vou tirar o açúcar e eu vou colocar tâmara para adoçar meu bolo. Edu, você pode deixar um bolo mais doce e mais calórico do que aquele bolinho tradicional que você comeria em casa, que você comeria uma fatia, estaria satisfeito e aquele bolo de banana com passas, com tâmara... Você vai comer meio bolo. Você vai comer meio bolo, não vai te satisfazer e tem muito mais caloria. Perfeito. Então, são essas trocas que a gente tem que prestar atenção. E assim, não é que é menos... Lógico, é mais saudável. Mas tem muita gente em casa... Por que, que eu tô falando isso? Muita gente agora é verão, é. a gente começa a expor o corpo, quer começar a emagrecer e fica frustrado porque não consegue, Edu. Acha que é incompetente, que não consegue emagrecer, que a dieta tá errada, que tá velho... Que e não, não é de uma que... hora para outra também, né? Não, e às vezes são esses errinhos... Então a gente fica enxugando gelo em casa. Então, enxugando essa... gelo, gostei. É, a gente fica enxugando gelo, tentando emagrecer e não consegue. Aqui você separou o macarrão tradicional para o macarrão integral também. O macarrão vai ser um dos mais afetados agora nessa nova, que eu acredito, o macarrão Sim. e o pão, que nessa tem nova uma, legislação. Tem a maior quantidade de farinha branca para integral na combinação. Né? Na combinação. E é um item que ou você se acostuma ou você não se acostuma. Então... Tipo, não me acostumei com esse macarrão integral que vai ser agora integral. Como que eu posso fazer? Coloca legume, verdura nele para baixar o índice glicêmico. Muita Ou então vai mesclando, né? Pra, pra, eu estava lendo uma, uma matéria mostrando que as pessoas que têm intolerância ao glúten, ou que deixaram de comer o glúten, optando pelo macarrão com milho, mas tem caloria da mesma forma. A caloria da mesma forma. Ele só não tem o glúten. Eu, o macarrão de arroz também é muito... 
conhecido, né? principalmente oriental, usado muito na cultura oriental. Doutora, muita, os seus pacientes muitas vezes chegam no seu consultório, mesmo que não tenham intolerância, por exemplo, ao glúten ou lactose e tal, e pedem para você direcionar para um tipo de, de alimentação dessa forma? Sem glúten, sem lactose? Sim. Existem pesquisas que mostram que se você passa muito tempo sem consumir esse alimento e depois volta com ele, a chance de você aí ter intolerância. Ah, perfeito. Tá? Deixar de Mas, comer. É, aí, isso é um, um tema super controverso, do porque os mais naturalistas, o pessoal mais é, 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 bate o pé falando que o glúten é horrível, mas a gente consome glúten há muito tempo e em pesquisas randomizadas grandes, a gente não vê benefício nenhum desde que a pessoa não tem intolerância então, vai ser uma briga eterna. O que, que a gente diz? Diminua. Entendi. Porque você vai estar diminuindo o consumo de carboidrato. Hoje o carboidrato é mais de 70%, deveria ser 60% da nossa alimentação. Hoje ele já está batendo 70%. Perfeito. Tem alguns pratos que chegam até 80%. Então é muita energia para pouco gasto. E cada então, vez a gente gasta menos também? Cada vez a gente gasta menos, a conta não fecha. Perfeito. Então, se a gente souber comer menos... Entender o nosso alimento, não desperdiçar, porque o brasileiro tem muito disso, né? A Sem gente dúvida. desperdiça muita comida. Tá? A gente faz comida demais, come de menos e às vezes acaba desprezando, jogando fora. Então isso ah, também fale faz com parte. Você, né? eu, não já, eu, eu não como de menos, não. Não, mas eu, é. eu concordo totalmente com você, doutora. Eu não jogo comida fora. Eu também. Não jogo. Eu sei exatamente a proporção que eu vou comer, que é o topo da panela. Ô, Luca, tiver, mas é assim, tudinho. no Brasil, o que, que a doutora está falando é que no Brasil, muitas vezes, as pessoas não têm o costume de alguns alimentos que são bons, a gente, muitas vezes, a gente descarta eles. É, muitas vezes, alguma coisa que sobrou, muitas famílias ainda não têm o costume de, ah, não está fresquinho, não vou comer, de mudar e fazer uma outra receita. É verdade, de é muito isso. o alimento, né? É. A gente sempre menciona, eu acho que vale a pena E o desperdício falar daqui também é muito grande. Basta você... É, ir numa feira, porque assim, é, bom, a, gente, a gente tem lá horta na fazenda, tudo. Não é porque uma, uma folha está meio machucada, tal, que a gente, ao invés de a gente tirar aquele pedaço que está machucado, a gente descarta e joga fora. Esse costume é ruim. É, outro dia me chamou atenção na feira, há pouco tempo eu fui, mas tinha um, uma montanha de alface, que eu olhava para aquilo e falei, não é possível. É, aí eu fui conversar com, com o Ferente, ele falou, Edu, se tiver um pouquinho, o certo seria a gente vender como ela está, e a e pessoa a tirar em casa. casa. É alguma coisa que ela não queira. Mas assim, se ele deixar daquele jeito, a pessoa não compra. Ela acha que está ruim. Então, muitas vezes, é pela cultura ou a falta de informação, eu acho. Não, não com é nem... certeza. A, a gente, gente não... podia ensinar aqui, né, chefe Edu? É. A ensinar a reconhecer, a transformar e reaproveitar também os, o alimento gente... de feira. A gente costuma até um tipo de reaproveitamento que a gente faz, que é na manipulação do alimento. Que a gente também tem essa mania de, às vezes, descascar e vai metade do produto fora ou de colocar coisa que ainda está um pouco machucada, mas a gente pode usar. Até nas faculdades de gastronomia, o nosso lixo é pesado no final da aula para saber se os professores... É, para os professores te orientar para saber se você está desperdiçando demais na própria manipulação do alimento. A doutora Ana separou aqui também o arroz. O arroz, é, o arroz. Eu, sei lá, eu, eu, doutora Ana, se eu falar para você que eu lembro o porquê, eu não sei. Mas já faz alguns anos que eu como sempre arroz integral. É costume eu ter trocado pelo... Não sei se é o... Eu acho que eu mudei pelo sabor. Mas o prato que eu mais gosto é arroz feijão. É, não. O arroz é impressionante, porque hoje em dia a gente tem arroz negro. A gente tem vários tipos de arroz que a gente pode estar usando na nossa culinária. O tradicional brasileiro é esse agulhinha, aquele arroz branco que a gente faz em casa todos os dias. Mas o integral... Ele traz nutrientes, ele traz essas gorduras boas, ele traz é, minerais que são muito legais. Na opção, então, seria melhor o integral? O, seria melhor o integral, mas o integral é daquele jeitinho, né? Você tem que ter a técnica para cozinhar, para ele ficar gostoso, senão ele fica duro. Tem que cozinhar mais tempo. Tem que cozinhar mais tempo. A gente pode colocar umas verdurinhas no meio para tirar aquele gosto de casca, que ele tem um gostinho mais acentuado. Sem dúvida. Sabe? Então, a gente acostumar em casa, ou colocar meio a meio para começar ou ir misturando, ou ir colocando essas verduras no meio, porque a gente vai criando o paladar. Paladar, ele é criado, e a gente muda esse paladar com a vida. Sim. Isso que você falou é muito interessante, Ana, porque isso serve, se a gente parar para pensar, 
isso que você falou agora serve para todos os alimentos, porque muitas vezes eu falo pelas crianças ou os adolescentes estão acostumados com um tipo de alimento. Então, a partir do momento que você vai introduzindo e vai, no caso do arroz, você vai e põe 20% do integral, 80% do, do, do que a, a criança está acostumada. Depois vai para 30, 70. Depois vai para 60, 40. Meio a meio. Quando vai ver, já foi. Essa mudança é mais natural. Até do nosso paladar, não é? É, e vai adaptando o paladar. É e é para uma isso. pessoa falar que não gosta de um alimento, a gente tem que apresentar ele cinco vezes em três texturas diferentes. Tá? E muitas vezes, Ana, não sei se você concorda, mas a, a criança está acostumada com aquilo. Se você vai do... Do tradicional para o integral de uma vez é meio drástico, muitas vezes. É, né? não, Essa ela mudança não se... é interessante, até para as crianças, adolescentes. É, né? não, e assim, quanto mais cedo a gente conseguir ensinar que tem paladares diferentes. Perfeito. É, é, é melhor. Sabe? Eu, eu quase eu morri de rir esses dias, Edu. É uma coisa... Meu filho queria muito sair com os amigos para comer um sanduíche. Ele foi num fast food. Aí eu falei, filho, pode ir. Porque eu não, a gente, eu não proíbo nada, eu só Sem ofereço para ele. Ele, mãe, teve uma coisa que eu não gostei. Eu não tive tempo de saborear o sanduíche. Eu falei, filho, esse sanduíche não era um sanduíche. Ele está tão acostumado ah, com aqueles hambúrgueres tá. gourmets, assim, é. que ele falou que eu queria sentir a mostarda. Eu falei, filho, não vai te sentir. Mas, mas assim, que ele está acostumado a identificar é sabores, é o padrão que tem. Não está certo ou errado comer isso, comer aquilo. Ah, mas como teu filho come? Come, É o padrão ele que come. a gente muitas vezes determina é, em casa, não é? É, Ana? mas assim, você sentiu o limão, você sentiu o arroz. Nossa, esse arroz é integral. Olha o gosto diferente que ele tem. Total. Esse arroz é branco. Isso é a alegria da, da culinária, do comer, do preparar. É você conseguir ter essa, essa nuance né, de diferente. E talvez para complementar... O que você acabou de dizer, doutora, tem uma famosa frase que diz, gosto não se discute. E tem um complemento dessa frase que é, se educa. Então se educa. a gente também pode treinar o nosso paladar, como você mesma disse, adaptá-lo, aprender a gostar de coisas que a gente talvez não goste. Foi assim com o damasco, né, chefe, Renato? É isso aí, agora Agora eu gosta. adoro o damasco, de verdade. O que, que você não, não gosta, gostava... né, Lucas? Era o damasco, a única é coisa. É só usar o que você prega agora. Agora Exatamente. que para, assim, você tá, tá falando assim, calminho e tal, é você manter essa calma quando o prato ficar pronto. É a gente aplicar na vida o que a gente fala, muitas vezes, é né? É que aplicar é um pouco Vai difícil. Vai funcionar melhor, eu né? Ainda mais quando você fala calminho, <risos> dessa forma. Quando você fala que quer alguma coisa duas, três vezes, eu vou falar... Lucas, tem um pouquinho de calma. Lembra do que você está fazendo agora, Mas tá? é que calma é difícil porque às é. vezes o prato está na sua frente ali, prontinho para ser servido, como foi o caso do arroz, que é de forno, mas que na minha opinião ficou tão bom, sem precisar ir ao forno também. É, e o legal do integral é entender também por que, que ele dá mais trabalho. Você tem que mastigar ele mais, ele é mais duro. Isso é bom, né? Isso é bom. Isso manda uma mensagem para o cérebro que a gente está saciado. Que bom. O mastigar mostra que a gente comeu. É a primeira linha cerebral para a saciedade. Então é muito importante. Quando a gente engole uma coisa, é como se o cérebro não entendesse ainda. Ela Entendi. vai ter que passar por uma, vários processos para falar, putz, comi. Então esse conhecimento, por isso que é tão importante essa variedade, por isso é tão importante a gente sentar para comer, não comer correndo. Tá certíssimo, doutora. Doutora Ana, você é muito especial, é sempre muito bom receber você aqui. Essa é a doutora Ana Luísa Vilela, que é nutróloga. O Instagram da doutora Ana, arroba doutora Ana Luísa Vilela. Doutora Ana, muito obrigado. Obrigada, Eu adoro você, prazer. você sabe disso. É. Seu conhecimento é muito bacana e poder passar isso para todo mundo em casa, mais especial ainda. Obrigado por obrigada, ceder um pouco do seu tempo aqui com a gente. Obrigado, muito volte obrigada. sempre.